Kerala PSC is previous question paper solution program. We continue to So, over here, grade 1 lake is not the exam. Department KTDC is not the exam. That is the first session we already discussed. So, in the first session, we will watch the video. So, we will discuss the session 2 and the first question. So, we will start the first question. Kilo volt ampere reactive is equal to. That is the formula. That is the reactive power in the equation. Okay. So, we have the power triangle. In so, power triangle active power. Active power is Vi cos phi. And this is the angle phi. In the angle in so, Vi is the angle phi. In the angle phi in the so, active power is Vi cos phi and reactive power is Vi sin phi. Okay. So, we have to this reactive power. So, reactive power is V into I into sin of the angle between V and I. Voltage and current is the angle actually phi. So, sin phi is the reactive power. V i is the multiply chain. We have to the active power angle V i cos phi. So, kilo volt ampere reactive is the K V A sin phi. So, sin phi is the term. Okay. So, cos phi is cos phi active power is cos phi. So, option A V i cos phi is the kilo watt sin phi. So, kilo watt is Kilowatt and V into I and kilowatt and or number apparent power on kilowatt uh, where another so V I sin phi and is in the correct answer where another option D. Okay, second question number of poles in a 3000 rpm 50 hertz alternator. Okay, so alternator in the case. Le, N is equal to 120 F by P. Now, we will the formula. One of the terms is N. N is the rotor and the speed. Okay, the RPM is the RPM. So, we will denote the RPM. So, we will denote the 3000 RPM. N is equal to 3000 RPM. N is equal to 120 F by P. F is the frequency. Generate in the waveform in the frequency on F. So alternator generate in the waveform in the frequency. F what a question is on the 50 hertz on F is equal to 50 hertz. Then 120 F by P. P is number of poles on. Okay. So Namaku and the number of poles on the end of So equation P is equal to P is equal to 120 F by N on. Equation 120 F by N. Now, F is in the middle. So, directly substitute here. So, 120 into F is 50 Hz. So, F is equal to 50. So, 120 into 50 divided by N. Rotation speed is 3000 RPM. So, into, sorry, divided by 3000. So, cut type OI. See the 12 into 5. 60 by 30, so 60 by 30 you will get 2. So number of poles are 2 on the way. Okay, so 120 F by P, that is the P equation, 120 F by N, so 120 into F frequency 50 divided by N 3000. So cut the way, we will get the answer to the option A on the way, answer 2. So at the question, in a transformer, Core loss equal to copper loss, then it gives. That is the transformer and important loss. Core loss, copper loss. This is the same case. So, we have transformer in this condition. So, transformer in efficiency, eta is equal to. So, normally efficiency is equal to output power divided by input power. Okay. So, this is efficiency. So, this denominator is input power. So, this is equal to output power divided by 
ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ട് പവർ പ്ലസ് ലോസസ് ആണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ലോസസ് സോ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലോസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കോപ്പർ ലോസും കോർ ലോസും ഓക്കെ സോ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ട് മൂലം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് ആണ് കണ്ടക്ടറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് ആണ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോറിസിസ് ലോസും എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസും ആണ് അത് മാനറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷൻ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ചസ് കാരണം ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് ആണ് കോർ ലോസ് സോ ഈ എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഈറ്റ ബൈ ഡി ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വേരിയബിൾ പാരാമീറ്റർ അതായത് ഐ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് കോപ്പർ ലോസും കോർ ലോസും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ കോപ്പർ ലോസ് ഈക്വൽ ടു കോർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി വരുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് കോപ്പർ ലോസും കോർ ലോസും ഈക്വൽ ആകുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീസൺ ഫോർ സ്പെസിഫൈങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പാസിറ്റി ഇൻ കെ വി എ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ കെ ഡബ്ല്യു അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പാസിറ്റി കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയറിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറ് കിലോ വാട്ടിലല്ല എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറ് സോ കെ വി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് വരുന്നത് വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് ആക്ച്വലി കെ വി എ വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വി ആൻഡ് ഐ വോൾട്ടേജിനെയും കറണ്ടിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ വാട്ട് സോ കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഐ കോസ് ഫൈ ആണ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ സോ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡിയും ഐ ഡിയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് സോ വി ഐ കോസ് ഫൈ നമ്മൾ ആ പവർ ഫാക്ടർ ടേമും കൂടെ കിലോ വാട്ട് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതായത് ആക്റ്റീവ് പവറിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കെ വി എൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി കെ വി എ ഓപ്ഷൻ ബി കിലോ വാട്ട് വേരി ആസ് പവർ ഫാക്ടർ വേരീസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇ സി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഡിറ്റർമൈൻ കെ വി എ ആർ നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസിയിൽ മെയിൻലി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലോസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് ഒന്ന് കോപ്പർ ലോസും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോർ ലോസും സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലോസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോപ്പർ ലോസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോർ ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ആണ് എന്ത് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ആണ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് സോ ഈ കോപ്പർ ലോസ് എപ്പോഴാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇതിലുള്ള ആർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് അറിയാം സോ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കോപ്പർ ലോസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് സോ കോപ്പർ ലോസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോർ ലോസ് എന്താണ് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് കാരണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് ആണ് കോർ ലോസ് സോ ഈ കോർ ലോസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസും സോ ഈ ഫ്ലക്സിൽ വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോർ ലോസ് മാറും സോ ഈ ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യാൻ എന്താ കാരണം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് സോ കോർ ലോസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് വോൾട്ടേജിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ കോർ ലോസ് വോൾട്ടേജും കോപ്പർ ലോസ് കറണ്ടിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്
എ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ വിത്തൌട്ട് എനി ഡോപ്പിംഗ് അതായത് ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യാത്ത സെമി കണ്ടക്ടറിനെ എന്താ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അറിയാം സെമി കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് സോ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് എന്ത് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് എക്സ്ട്രൻസിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വിത്തൌട്ട് ഡോപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ വിത്തൌട്ട് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് സോ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൻസിക് ആണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ സോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയേ ഇൻട്രൻസിക് എക്സ്ട്രൻസിക് ഡോപ്പിംഗ് ഇൻസുലേറ്റർ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എൻ ടൈപ്പ് ഇമ്യൂണിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്യൂണിറ്റി ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യും പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇമ്യൂണിറ്റി ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യും എൻ ടൈപ്പ് ഇമ്യൂണിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലവൻസ് ആണ് ഇമ്യൂണിറ്റി ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഫോസ്ഫറസ് ആർസനിക് ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത്ത് ഫോസ്ഫറസ് ആർസനിക് ആൻറ്റിമണി ബിസ്മത്ത് സോ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം ഇതിൽ ഏതാ ഉള്ളത് നോക്കാം ബോറോൺ ബോറോൺ പതിനും പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് സോ ബോറോൺ അല്ല ആൻറ്റിമണി ആൻറ്റിമണി പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ ആൻറ്റിമണി എൻ ടൈപ്പ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ഗാലിയം പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇന്ത്യം പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് സോ എൻ ടൈപ്പ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാണ് ഒന്നുകിൽ ഫോസ്ഫറസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർസനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിമണി അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്മത്ത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻറ്റിമണി ആണുള്ളത് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസീസ് ഡാഷ് ഫോർ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ സോ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോ ആണോ ഹൈ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഓപ്ഷൻ എ ലോ ഓപ്ഷൻ ബി മീഡിയം ഓപ്ഷൻ സി ഹൈ ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ സോ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മളൊരു പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ആംപ്ലിഫയറിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് അവിടെ നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടണം പവർ ആംപ്ലിഫയറിൽ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടണം ലോഡിൽ മാക്സിമം പവർ കിട്ടണം സോ അവിടെ നമ്മൾ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലോഡ് അതായത് ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ഇമ്പിഡൻസ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ കളക്ടർ ആണ് സോ കോമൺ കളക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വളരെ കുറവാണ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് കേസ് ആണ് കോമൺ കളക്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വരുന്നത് അതായത് റിവേഴ്സ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് വരുന്നത് സോ കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ആണ് നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ ഹൈ അതേസമയം നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെരി ലോ എന്നുള്ള വാല്യൂ വേണം പിക്ക് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ കോമൺ കളക്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക് പബ്ലിക് അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കോമൺ കളക്ടർ സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് വെരി ലോ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് വെരി ഹൈ ഓപ്ഷൻ സി ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ഹൈ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ആംഗിൾ ഇൻ ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയർ അതായത് പവർ ആംപ്ലിഫയറിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ
greater than 180 less than 360. That is 180 to 360 angle. Class C is less than 180. So, we will the conduction angle in class B. So, class B is the conduction angle. 180 degree. So, options no okay. Option A is correct angle. Sorry, correct answer. Option A is 180 degree. Correct answer. Option B 360. Class A is 120 degree. 120 degree. 150. Okay. So, correct answer is option A. So, at the question, a flip flop is a branch of multi vibrator and has dash stable state. That is the flip flop in a stable state in the question. Okay. So, flip flop in the actually multi vibrator and moon I classify here. Bistable multi vibrator, mono stable and unstable. Bistable, mono stable, unstable. And moon category multi vibrator and divide here. This is bistable multi vibrator ने पारे इन्ना वेर ओरु पैर आने flip flop. So bistable multi vibrator is also called as flip flop. So रंड state आना actually multi vibrator ने लादे, अल्लाह. रंड state आना लादे. हमले zero one नो आरे नो रंड state आना. उन्हें गिल bistable आने गिल रंड state जन दाने stable state आना. रंड stable state आना bistable ने लादे. Mono stable आने गिल ओरु stable state जम ओरु Stable alatha state. Stable alatha state in the quasi stable state in the That is mono stable, one stable state and one quasi stable state. A stable in the there is no stable state. Stable state is illa. Upon the other one, trend state in the quasi. Upon by stable multi vibrator in the case, the rand stable state in the rand state to stable on the trigger good the matra on a state in the other lake. Upon flip flop by stable on a law. So flip flop in a stable state and by stable at the random and so flip flop in the case of the stable state and down random stable state and down so answer at the end option D on a very other okay so option D flip flop by stable either one day random stable state so answer is option D two on answer where at the question the open loop gain of an ideal op amp where ideal op amp in the open loop gain on a switch taken Okay, so ideal op amp on the angle mainly eight characteristics satisfy the op amp and the ideal op amp. That is the one characteristics on the open loop gain. So, the ideal op amp in the open loop gain and the other it is infinity. Infinity open loop gain of an ideal op amp and the other one infinity and the ideal value on a practical angle number around 10 raised to 6, 10 raised to 6 on around 10 lakh on it in the Practical value in the but we ideal case are in the three value value is the number of infinity in so ideal of family case open loop gain the value in the infinity on so the options in oka option C no ek infinity on where so every characteristics in a or characteristics on open loop gain and where in the in him are on and are on or another on the input impedance on input impedance infinity on then input current on input current zero on then output impedance on output impedance is zero on CMRR common mode rejection ratio on the term infinity on then slew rate on where another slew rate and ideal value infinity on then bandwidth on bandwidth infinity okay so e a characteristics satisfy say that on a number fully our family in the area ideal of family in the area are the little open loop in the case where you are angle open loop gain at the end infinity so correct answer is option C is the correct answer. Okay. So, the three questions are in the session 2 will discuss in the overview grade 1. KTDC is in the exam. Question paper in the second session we will discuss in the So, the questions are in the coming sessions. Thank you.